Hi there, this is Sri Ramakrishnan, Chartered Accountant, Co-Founder and CEO at Sensei Syndication. All Indians have a wonderful common trait. What do you say? Let's say we are going to board an auto rickshaw. Driver is saying that it's going to cost 100 rupees. Immediately we will retort and ask if we can travel at 80 rupees. In Urnal, a different auto rickshaw driver is quoting rupees 50 to go to the same place. Would we accept that? Because we thought 80 rupees is okay. But when he quotes 50 rupees, we will reply, can you go for 40 rupees? Why is that? That is because negotiating or cutting corners is in our blood. That flower vendor is quoting 20 rupees per modam, as they say in Tamil. For every single thing around us, we try to negotiate and cut, cut the corners, thinking that these small things of saving 5 rupees, 10 rupees, 50 rupees can create large wealth for us. Is that really true? Certainly not. If you look at the lives of people who have become wealthy, of course they have also cut corners, but they don't miss the larger picture. Larger picture, we need to understand that the fine things in life or the good things in life will not come at a cheap cost. More importantly, value more important than understanding what the cost is. Net of the cost, if it can create a large value, then we should be prepared to accept it, right? In the context of the question in the investors' minds. We have got a lot of those questions coming to us. Sir, index funds invest in the index funds. Invest in the index funds invest in the index funds. One is, they don't know where to invest in, which stocks to invest in, or which mutual funds to choose, every choose for and the context of theory. Right? And the second reason, the more important, rather I would say, in a way, which is not so logical reason is that cost of the expense ratio of an index fund is very less. For index fund the expense ratio runs at about 0.7 percentage odd or 0.5 percentage odd, whereas an actively managed mutual fund scheme in the expense ratio is at least one and a half percentage more. Right, or one percentage more. And the one percentage number save upon lama, save upon the Kahan index funds, invest upon lama, Abdin, Aria Priyosikran. Right. So let's address this, understand what an index fund is, first of all, what an exchange, exchange traded fund is all about. ETFs, as they are called. ETFs, na, in Abdin, number Pak lama. ETFs, na, let's say there are 50 stocks constituting the index Nifty. Abdin, report the an exchange traded fund which is based on nifty index will be mimicking the values of those respective stocks in the fund scheme. Allow the Reliance Industries has got a weightage of 11 percentage in the index and an HDC bank has got a weightage of 8.5 percentage, Infosys has got a weightage of 8.6 percentage in the nifty index of Dina. Nifty 50 a base fund now or index, let's say be it from the house of any fund houses for that matter, UTA index or Nippon index or index ETF, Nifty ETF, stocks, division, Nifty is not a weightage, they are just mimicking that. Nifty is not a weightage, Reliance is not a weightage, if it moves from 11 percentage to 12 percentage, they will also increase the weightage of the stock in the particular ETF. Therefore, a pre mirror a here code is the ETF. Some and substance, instead of investing in choosing the stocks and investing, can we not just invest in the index? Sensex index, nifting index, sensex based on ETF, nifty based on irk. So, nifty based on ETF invest under the it is a concept, right? So, it is the ETF exchange traded funds. Likewise, there are many other exchange traded funds. For example, there are exchange traded funds on Next 50, that is Nifty 50, 50 only 100 base per index. That is why we have different indices. Indices based per exchange traded funds, ETFs. Now, exchange traded fund is a fantastic concept to look at, but whether it makes sense to investor or not is something that needs to be evaluated. Now, we will talk about this in depth. Or in the field of knowledge, if there are experts who are going to apply their knowledge and experience which they have gained over several decades to produce results, would it not be better than the average results that could be generated otherwise? 
அப்போ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கும் அந்த நாலேஜுக்கும் ஒரு வேல்யூ அதுக்குன்னு ஒரு அடிஷ்னல் ரிசல்ட் ஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய ஜெனரேட் ஆகும் இல்லையா லைக் வாய்ஸ் ஏன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம் தெர் ஆர் ஆக்டிவ்லி மேனேஜ் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் தெர் ஆர் பேசிவ்லி மேனேஜ் ஃபண்ட்ஸ் பேசிவ்லி மேனேஜ் ஃபண்ட்ஸ் இப்போ இப்போ இடிஎஃப்ஸ் இருக்குது இல்லையா இடிஎஃப்ஸில் ஃபண்ட் மேனேஜருக்கு எங்கள் ரோலே கிடையாது மேஜர் ரோல் ஒன்றும் கிடையாது அவங்க ரோல் என்ன அப்படின்னா இண்டெக்ஸில் எந்த ஸ்டாக்ஸுக்கு என்ன வெயிட்டேஜ் இருக்கோ அந்த வெயிட்டேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி தேவ் லாட் டு செல் அ ஸ்டாக் ஆர் பை அ ஸ்டாக் அவ்வளோதான் அவங்க செய்ய வேண்டியது ஆனால் ஒரு ஆக்டிவ்லி மேனேஜ் ஃபண்டில் ஒரு ஃபார் தட் மேட்டர் எனி ஆஃப் திஸ் ஆக்டிவ்லி மேனேஜ் ஃபண்டில் ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜருனுடைய ரோல் இஸ் வெரி குரூஷியல் ஹீ சூஸ் அஸ் த ஸ்டாக் டு பை விச் ஸ்டாக் டு செல் எதை ஹோல்ட் பண்ணணும் எதோ ஒரு லாங் டேர்ம் ஹோல்ட் பண்ணணும் எதோ ஹோல்ட் பண்ணக்கூடாது எந்த எந்த செக்டரில் எக்ஸ்போஷர் அதிகமாக இருக்கணும் எந்த செக்டரில் எக்ஸ்போஷர் குறைச்சலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாகவும் அவருடைய நாலேஜ் மூலமாகவும் ஹீ டிசைட்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் தி ரைட் அலொகேஷன்ஸ் தேர் ரைட் தேர் ஃபார் இஃப் த ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் குவாலிட்டி இஸ் குட் யூ காட் அ குட் ஃபண்ட் மேனேஜர் நல்ல டிரைவர் உங்கள் காரில் உட்காந்துருந்தார்னா நீங்கள் ஆவரேஜாக நீங்கள் போகிற ஸ்பீடுக்கு பதிலாக இன்னும் வேகமாகவே போய் சேர்ந்துடலாம் இல்லையா இல்லையா இப்போ ஒரு லொக்கேஷன் தூரத்தில் லொக்கேஷனுக்கு போகணும் போகணுங்கிற பொழுது நமக்கு லொக்கேஷனுக்கு எப்படி போகணும்னு தெரியாமல் போகக்கூடிய ஒரு டிரைவர் ஒருத்தர் இருக்கார் இன்னொருத்தர் எக்ஸாக்டாக அந்த லொக்கேஷன் எப்படி போகணும்னு தெரிய டிரைவர் இருப்பார்களானால் அப்போது ஹீ கேன் லீட் அஸ் ஃபாஸ்டர் விதவுட் சர்ச்சிங் ஃபார் த லொக்கேஷன் ரைட் லைக் வாய்ஸ் எ ஃபன் மேனேஜர் ஹூ இஸ் நாலேஜபிள் ஹூ ஆர் சீன் செவரல் சைக்கிள்ஸ் இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ் கேன் மேனேஜ் யுவர் ஃபண்ட்ஸ் பெட்டர் தேன் த இண்டெக்ஸ் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா லெட் சைட் சம் ஸ்பெசிஃபிக் கேசஸ் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இன் நிஃப்டி இண்டெக்ஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி லிமிடெட் one of the top mortgage lending companies in india has got a weightage of 5.83 percentage adu last over 2 years la it has fetched returns of 6 percentage now we are talking about the period from march 1st 2020 to march 1st of 2022 in the period hdfc limited has fetched returns of 6 percentage while the index la irukra weightage 5.83 percentage Larsen and Tubro, the largest construction company in India, has got a weightage of 3 percentage in Nifty Index, whereas while it has generated returns of 21 percentage in the last two years. Now, if we look at the weightage, we can see the weightage of 5% company, 3% weightage of the company, 6% percent returns of the company. Shall we look at certain other examples? DV Slab. one of the fantastic well run companies which is in the space of cramps contract research manufacturing pharmaceutical company adula nifty index la avangalude weightage is 0.77 percentage while the returns that the stock has fetched is as much as 180 percentage in the last two years tata consumer products an fmcg company the weightage in the index is 0.6 percentage while the stock has grown by as much as 210 percentage of the last two years my friends these two stocks have less than 1 percentage exposure in the index but they have generated they have almost double or more than doubled in the last two years alia appo idile enna enna therinjikalana lnt um hdfc limited um adhigamana weightage irundhu they have performed lesser while at the same time divis lab and tata consumer products um they have very less weightage in index but they have outperformed significantly now if we are invested in the index you would have completely missed this, missed the story of the growth in divis lab and tata consumer products and the completely miss panirpa enna kaaranam weightage is less than 1 percentage but an actively managed fund la irukra fund manager if he had chosen to invest in those stocks because he would do that he knows where the growth is abdin therinja avaru invest panirpar these are all commonly held stocks our divis lab abdin tata consumer products la invest panirundaranal appo avaru weight kudutha weightage இங்கே நிஃப்டியில் இருக்கிற மாதிரி பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்க மாதிரி மாட்டார் இ விட் இன்வெஸ்டட் லெட் சே ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆர் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இந்த இந்த ஓவர் ஆல் ஃபண்ட் ஃபண்ட் அலோகேஷன் கொடுத்துருந்தார்னா தென் தட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அலோகேஷன் கிவன் டு டாட்டா கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ் வுட் ஹவ் ஃபெஸ்ட் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன்ஸ் உட் இட் நாட் தேர் ஃபோர் சைஸ் எந்த ஸ்டாக் எந்த ஹார்ஸ் நம்ம மொத்தமாக கண்ணுக்கு முன்னாடி ஐம்பது குதிரைகள் இருக்குது அப்படின்னா எந்த குதிரைகளை நம்ம பேக் பண்ணணுங்கிறது இட்ஸ் தேர் இஸ் அ டெக்னிக் இன்வால் தேர் இஸ் அன் இன்டலெக்சுவல் அப்ளிகேஷன் இன்வால் அந்த இன்டலெக்சுவல் அப்ளிகேஷனோட எந்த குதிரை சரியான குதிரை நம்ம பேக் பண்ணோம்னா நம்ம வேகமாக போய் டெஸ்டினேஷன் சேரலாம் இல்லையா நான் இன்னொரு ஃபர்தர் ஃபர் ஷேலி ஆட் சம் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் டு திஸ் நான் உள்ள டேக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம ஒரு ஸ்டாக் லெவலில் பார்த்தோம் ஷேல் வி டேக் அ இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபைனான்ஷியல் சர்வீசஸ்ங்கிற இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபைனான்ஷியல் சர்வீசஸ் இண்டஸ்ட்ரி கான்ஸ்டியூட்ஸ் அபவுட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன் நிஃப்டி இண்டெக்ஸ் முப்பத்தாறு பர்சன்ட் வெயிட்டேஜ் உள்ள ஃபைனான்ஷியல் சர்வீசஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஹேஸ் ப்ரொடியூஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன் த லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் right 20 percentage from march
இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டஃப் ரைட் ஸோ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பார்த்தோம்னா நாற்பத்தி ஒம்பது பர்சன்ட் வெயிட்டேஜ் இந்த ரெண்டு இண்டஸ்ட்ரிங் இருக்குது அதாவது ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் அண்ட் ஆயில் அண்ட் கேஸ் பட் இந்த லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் தே ஹவ் ப்ரொடியூஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் ஓன்லி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆனுவலாக இல்லை டோட்டலாகவே ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் இந்த இந்த ரெண்டு இண்டஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்கு இப்போது ஆவரேஜாக இப்போ எடுத்திங்கன்னா இண்டெக்ஸில் ஒருத்தர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாருனால் ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தர் மணி வுட் ஹவ் காட் லாக்ட் பிட்வீன் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் அண்ட் 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 ஆயில் அண்ட் கேஸ் அண்ட் தட் வுட் ஹவ் கிவன் ஓன்லி அபவுட் ஆன் அன் ஆவரேஜ் அபவுட் செவன் பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன்ஸ் பர் ஆன் இல்லையா கான் இவர் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இவர் ஓவரால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் லாக் இன் தீஸ் டூ இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் தட் வுட் ஹவ் ஃபெஸ்ட் ஓன்லி ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் ரைட் இப்போ ஆன் த கான்ட்ரரி மெட்டல் இண்டெக்ஸ் ரைட் மெட்டல் இண்டெக்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் மெட்டல் ஸ்டாக்ஸ் தட் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் காட் அ வெயிட்டேஜ் ஆஃப் ஓன்லி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் நைன் பர்சன்டேஜ் இன் நிஃப்டி இண்டெக்ஸ் வைல் இட் ஹஸ் ஃபெஸ்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் ஆல்மோஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தட் இஸ் இட் ஹஸ் டபுள்ட் இந்த மேட்டர் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் ஸோ நல்ல ஃபண்ட் மேனேஜர் என்ன செஞ்சுருப்பாருன்னா மெட்டல் ப்ரைஸஸ் எப்படி இருக்க போகிறது அண்ட் இந்த ப்ராஃபிட்ஸ் ஆஃப் திஸ் மெட்டல் கம்பெனிஸ் எப்படி இருக்குங்கிறது எஸ்டிமேட் பண்ணிவிட்டு ஹி வுட் ஹவ் அலக்கேட்டட் லாட் மோர் டு மெட்டல் இண்டெக்ஸ் பண்ணியிருப்பார் பண்ணியிருந்தாருனா என்ன ஆயிருக்கோன்னா த மனி தட் ஹஸ் இன்வெஸ்டட் இன் மெட்டல் இண்டெக்ஸ் மெட்டல் ஸ்டாக்ஸ் வுட் ஹவ் டபுள்ட் இந்த லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ரைட் தேர் ஃபோர் நீங்கள் இப்போ யோசிச்சு பாருங்க நான் சொன்ன ஃபிகர்ஸ் பேஸ் பண்ணி யோசிச்சு பாருங்க இஸ் இட் வாய்ஸ் டு லாக் இன் யுவர் ஃபண்ட்ஸ் இன் பேசிவலி மேனேஜ் ஃபண்ட்ஸ் ஆஃப் இடிஎஃப் ஆர் புட் இட் அண்டர் தி காட் அண்ட் அட்டென்ஷன் ஆஃப் வைஸ் ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் ஹூ கேன் டூ த ஜாப் ஃபார் யூ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வி டாக் அபவுட் திஸ் அடிஷ்னல் ஒன் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ ஹானஸ்ட்லி இஸ் ஒன் நிறையா தெர் ஆர் மெனி வெப்சைட்ஸ் மெனி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் அட் கோ அரவுண்ட் தட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ட் அ ராங் கேல்குலேஷன் ராங் யூனோ ராங் இமேஜ் தட் இந்த ஒன் பர்சன்ட்னால உங்களுடைய வெல்த் வந்து அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்லாம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க தட்ஸ் அப்சூட்லி நாட் கரெக்ட் அட் ஆல் பிகாஸ் திஸ் குட் திங்ஸ் இன் லைஃப் டு நாட் கம் சீ பேஸ் இ செட் ரைட் வென் யூ நீட் அட்டென்ஷன் ஆஃப் ஹை குவாலிட்டி ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் டு க்ரோ அண்ட் மல்டிப்ளேயர் வெல்த் வி காட் டு பே சம்திங் ஃபார் அட் வாட்ஸ் ராங் அபவுட் இட் ஃபார் திஸ் அடிஷ்னல் ஒன் ஆர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் தட் யூ கோ டு பே டு கெட் யர் ஃபண்ட்ஸ் மேனேஜ் பை பெஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் வில் ரிசல்ட் then more than 5 to 8 percentage additional growth in your funds you want extra 1 one and a half percentage pay panittu ninga additional ah 8 lende 10 percent ninga sambadhirupilanal ye ninga index funds la invest panna etfs la invest panna actively managed funds la invest panittu poidalam laya indha vishayam irukkum bodhu or common ah warren buffett statement koduthirukkar na solum bodhu adutha unga side la ninga yosikkalam if you are you know if you are part of this industry you might think warren buffett has stated that index funds la invest panittu poidalam us la நம்ம ஆக்டிவ்லி மேனேஜ் ஃபண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுங்கிறது மே நாட் பீட் த இண்டெக்ஸ் 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 ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம்னு சொல்கிறதுங்கிற கரெக்ட் தான் அது எந்த காண்டெக்ட் ரெலவெண்ட்னா யூஎஸ்ங்கிற எக்கானமியில் ரெலவெண்ட் யூஎஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ் இட்ஸ் ரெலவெண்ட் பிகாஸ் யூஎஸ் ஸ்டாக் மார்க்க மார்க்கெட் இஸ் லார்ஜ்லி எ மெச்சூர்ட் மார்க்கெட் மெச்சூர்ட் மார்க்கெட்டில் டிஸ்கவரி ஆஃப் நியூ ஸ்டோரிஸ் நியூ ஐடியாஸ் நியூ ஸ்டாக்ஸ் டு நாட் ஹேப்பன் ஆஃபன் அப்படின்னு இருக்கும்பொழுது அந்த மாதிரி லார்ஜ் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஃபார் டு புட் யூ சம் கிவ் யூ சம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் only 42 percentage of the actively managed funds in the us have beaten the indices us market porthu varinga appo avar solra concept relevant you know you don't know whether you going to be part of the 42 percentage or 58 percentage ingra porthu it's true that you might index as well stay invested in the indices that is etf and be there right but indian context varum porthu nichayamaga sandehame illama fund managers will deliver higher returns karanam enna na there are so many wonderful stories that are just coming out into the indian stock market right so avanga they can make a substantial difference to your wealth ipo index la irukiradhu kuda 50 stock mattum illa there are nifty index next nifty 50 eduthen adhula or 50 stock dhaan irukku but ninga or flexi cap fund or multi cap fund or mid cap small cap fund la eduthinga na there are ample opportunities to choose from appo and the discretion irundha mattum dhaan the returns varum illa adanalai it makes lot of sense to be unmindful of this additional one one and a half percentage to generate higher returns in essence please do not be penny wise and pound foolish expense ratio பத்தி unmindful ah irukala neenga solitinga anal ipo endha fund ah choose pandradhu engalukku theriyadhu adhula ena seiyar adukaga index fund invest pannalama neenga kelvi kekkala the question is
or by sending us a message on WhatsApp at 9345960400 you can also send us an email on our email id wealth at sincerecindication.com you can even dm us on instagram twitter linkedin or facebook or leave a comment under this video and we'll get back to you like comment subscribe and share this video with your friends